Soy nica, tico, dominicano y boricua. Soy cachaco y beneco. Soy plebe y rasta y soy escoria. Y vengo de la mara. Y soy paraco y traqueto y estoy en la pesada. Soy negro y sambo y cholo, mestizo e indio. O blanco a secas. Estoy enfermo y no sé quién carajo soy. No sé si ya estoy muerto. Puede que sí. Soy caribeño. Soy latinoamericano. En Necrópolis el, el lector se va a encontrar con una, una historia eh, que a su vez incluye muchas otras y que comienza cuando un escritor colombiano, después de haber pasado una larga enfermedad y convaleciente, recibe una invitación a un congreso. Eh, este escritor vive en Roma y sorpresivamente para él es una invitación a un congreso, pero es un congreso de biógrafos. Y entonces él se pregunta si no habrá habido un error, si no habrá habido una confusión. Pero al mismo tiempo él quiere como recuperar, <coughs> recuperar un poco su vida pasada, anterior a la enfermedad, y decide aceptar la invitación, y se convierte en una especie de obsesión para él además, y va al congreso que es en Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén se encuentra con una situación que tampoco él esperaba, y es una ciudad completamente sitiada por la guerra, una ciudad que está siendo bombardeada permanentemente y en ese marco, en un hotel, en el Hotel Rey David, que es un hotel que existe en la realidad en Jerusalén, se hace el, el congreso y entonces vienen los diferentes personajes que él va encontrando en ese congreso, que son personalidades bastante especiales y así se van encontrando diferentes historias a medida que transcurre la gran historia general del escritor que estando en ese hotel y estando en esa ciudad sitiada eh, va viviendo una serie de, de aventuras porque en la primera noche aparece eh, el cadáver del ex reverendo y ex sacerdote aparece el cadáver de, con señas de haberse suicidado entonces el escritor decide investigar sobre quién era y sobre qué fue lo que pasó y eso también digamos es una de las, de las líneas fuertes de la historia Bueno, el, el proceso creativo para escribir Necrópolis empezó con un viaje a, a Jerusalén, en donde, digamos, yo no tenía todavía una idea muy precisa de, de lo que quería escribir, pero sí sabía que quería escribir algo que ocurriera en esa ciudad. Esa ciudad tiene una magia muy especial. Las religiones monoteístas nacen en esa zona y Jerusalén es su centro. Entonces, me, me parecía que eso era ya de por sí un, una metáfora muy, muy importante como para empezar a, a escribir una historia sobre esa ciudad que tuviera que ver obviamente con la muerte, con la inminencia de la muerte y entonces pensé que además Jerusalén, que es una ciudad mártir, es una ciudad que ha sido destruida muchas veces en la historia, eh, podía eh, ser el lugar ideal para una historia al estilo del Decamerón, en donde un grupo de personas están, están encerradas en un lugar defendiéndose de la peste que los rodea. En este caso la, no hay peste porque ya no hay peste en el mundo, pero hay otras pestes, ¿no? Hay otras pestes, como la guerra, como la violencia. Y ya me parecía que eso era lo suficientemente atractivo como para desarrollar una novela polifónica, una novela que tuviera muchas voces, que tuviera muchos intereses distintos, que tuviera extraterritorialidad y que haya temas pues, clásicos de la literatura, como son pues, la muerte, el amor, la amistad, la lealtad, la traición. O sea, los temas clásicos de la literatura yo creo que siguen siendo vigentes. Lo que, lo, que, lo que es original es el modo de, de tratarlos y el modo en que se representan en historias, pero, pero finalmente los temas son los mismos siempre. ¿no? Bueno, a mí me gusta que la literatura, o sea, a mí me gusta que mis libros contengan también eh, elementos literarios, eh, y que haga referencia a ellos. Por ejemplo, eh, una de las historias de mi novela es evidentemente una, re, una reescritura del Conde de Montecristo, la pequeña historia colombiana, porque es una historia de, de traición y posterior venganza. También hay muchísima digamos, presencia y respiración de otros 
eh, libros clásicos, empezando por el de Camerón. Mis libros no solamente hacen referencia a la vida, sino también a la literatura, que es un modo de vida eh, y que es lo que muchas veces a mí me ha dado las claves para comprender ciertos, ciertas cosas. Por eso me gusta que además haya una especie de mapa de un, de, de un trazado que permita al lector, eh, si quiere seguir el camino, ir a buscar esos libros. ¿no? Yo nunca antes había recibido ningún premio. Eh, sí, había sido finalista de premios importantes, en, eh, inclusive aquí en el Rómulo Gallegos. Eh, fui finalista con el síndrome de Ulises. Eh, también fui, he sido, el síndrome de Ulises ha sido finalista de un montón de premios en diferentes países, en Francia, en Portugal. Eh, entonces, claro, después de haber sido finalista con mi, mi novela anterior más grande, pues me parece muy emocionante ahora con esta novela ya por fin ser ganador, ¿no? Eh, y es un premio que, que yo creo que tiene mucho futuro, es un premio que demuestra eh, que la editorial Norma está haciendo las cosas en serio con la literatura. Bueno, la literatura es sin duda una de las actividades humanas más, más antiguas y que al mismo tiempo le han dado al ser humano más elementos de reflexión, de duda. Un libro leído no es solamente algo que va a formar parte de nuestra biblioteca, sino también de nuestra vida. Un libro leído es algo que a uno no solo leyó, sino que le ocurrió. La literatura es la que nos muestra cómo los momentos más difíciles, trágicos, tristes de la vida, a la larga y con el tiempo resultan ser los más ricos. Las sociedades que sufren que han sufrido eh, son sociedades globalmente más inteligentes. Otras sociedades un poco más acomodadas y que lo tienen todo, de repente pasan como por unas especies de vacíos culturales porque la, la cultura en general es también una respuesta eh, o, o, o pretende dar una versión de la realidad en momentos en que la realidad es difícil. ¿no? Como decía Balzac, citado por Vargas Llosa, eh, la literatura es la historia privada de las naciones y en la literatura hay algo que no hay en la historia, ni en la sociología, ni en la filosofía, que son esos sueños y esas imágenes mentales que los seres humanos se inventan para poder sobrellevar la vida real. Y todo eso está en la literatura, por eso la, la literatura es fundamental y va a seguir existiendo. Eh, puede que desaparezca el libro, no importa, la, las novelas, la poesía, los cuentos, no están en los, o sea, eh, la obra no está en el libro. La obra está contenida y cifrada en el libro, pero la obra está en la imaginación de un lector. No es como una obra, no es como un cuadro en donde el objeto y la obra son lo mismo. Eh, en, en un libro no, el libro es, o sea, la, la literatura es un bien inmaterial. Eh, entonces, así llegue la máxima apocalipsis, la literatura siempre va a estar presente en la memoria de los que, de los que hemos leído, de los lectores. Y eso seguramente nos hará irnos, no sé, irnos en ese remolino o en ese torbellino final, por lo menos irnos con una sonrisa, ¿no? Soy venezolano y nací en Santo Domingo, en un lupanar de alcohólicos dementes que se escondían debajo de las mesas para limpiarse las heridas con la lengua. Soy panameño y llegué al mundo en un basurero de cadáveres de Quintana Roo. O era de San Juan, ya no lo recuerdo. Soy cubano y nací del coito entre una puta drogadicta y un perro callejero que tenía sarna y era ciego, en Tegucigalpa. Nací latino en Miami y al abrir los ojos, tres sicarios sodomizaban a la enfermera, que estaba muy ebria y se metía polvo en la nariz. No nací de mujer. Me cagó un animal de tres cabezas que después se limpió con una sábana sucia y se alejó dando tumbos entre las palmeras, pues sus tres cerebros estaban sumamente alterados por el crack.